Hi Fighters, bentornati in Eiffel Club, l'unico vero club dell'alta fedeltà. È fine maggio e solitamente come ogni anno, metà maggio più o meno, si svolge una delle più importanti fiere, manifestazioni fieristiche del nostro settore, ovvero il Munich High End a Monaco in Germania. È un momento nel quale davvero tutti gli operatori, brand più importanti, commerciali, distributori, clienti, si incontrano per discutere, valutare e appunto proporre le novità del mercato, ove ce ne siano. È un momento importante davvero per tutto, per tutto il settore perché, soprattutto dopo gli anni di Covid, è tornata la voglia, e lo abbiamo visto, di rincontrarsi, di spingere il mercato e di trovare nuove frontiere per l'ascolto della musica, sempre nel miglior modo possibile. Noi ci siamo stati, come detto, abbiamo incontrato tutti i nostri brand, anche quelli non fisicamente presenti eh, all'interno del centro congressi, perché con eventi magari collaterali, quasi fuori salone, siamo riusciti anche a vedere eh, importanti novità da parte di brand come Dinaudio, Kef, che non erano fisicamente presenti all'interno del MOC. Noi di EFAT ci siamo mossi in forze, eh? siamo andati veramente in tanti, giustamente dobbiamo coprire, abbiamo tanti impegni e tante sono le cose da fare. Quindi con tutto il gruppo siamo andati lì e adesso vi raccontiamo come è andato. Buongiorno ragazzi, segnale orario 6 e 12. Ok, prima tappa, recuperiamo il buon Simon. Ora si parte sul serio. Tra poco la sgasiamo. I am a passenger and I ride and I ride. Siamo arrivati, nel viaggio tutto ok, pilota? Tutto ok. Molto bene. Adesso mangiamo un boccone al volissimo e poi vi portiamo in fiera. Siamo arrivati all'entrata ufficiale del MOC del Monaco End 2023. Ah, tra l'altro, sai che quest'anno come ambassador c'è al di Meola? L'anno scorso c'era Alan Parson e quasi quasi l'abbiamo beccato. Al di Irreprensibile. È il famosissimo <ride> Aldi Meola che il musicista classico ovviamente conosce e apprezza tantissimo. Tutta è un chitarrista jazz. Speriamo di Andiamo? beccarlo almeno. Dai, che magari <ride> un autografino. Seguiteci. Lo abbiamo intravisto dall'auto. Come non notare effettivamente all'ingresso 3 il tipico bus inglese a due piani marchiato Cambridge, decisamente lo stand più fuori dagli schemi di questo Monaco High End 2023. Il Fabrizio Nazionale. Buongiorno. Allora, guten Morgen. Guten Morgen. <ride> Com'è qui? Beh, siamo in Germania, prima cosa, siamo a Monaco, seconda cosa, e siamo al Munich High End, ragazzi. Beh, com'è che? Bellissima. Io ho già fatto un giro, eh. già da ieri ho visto un po' di cose. Hai già visto delle novità interessanti? Questo lo so io, <ride> questo lo so io e poi gliele racconteremo, non ti preoccupare. Boh, no. mo' andiamo da Cord Electronics che ci aspettano. Sì, ci stanno aspettando. Anche. E non è proprio una novità per i fight, ma quest'anno ci sono delle ricche novità per Cord Electronics. Quasi tutto il range di amplificatori di Cord Electronics vanta la rinomata tecnologia Feed Forward. Mancava un unico tassello, il finale di potenza T-Toby e quest'anno hanno finalmente aggiornato il prodotto con il nuovo Bertie. Ma la vera novità assoluta per Cord Electronics di quest'anno è il nuovo amplificatore integrato della serie Ultima, un fantastico gioiellino che integra pre e finale da 125 watt per canale. Una figata! Quelli che sognavano come me i vecchi CPM 2006 o 3003, questo è un vero gioiellino, io lo aspettavo da un secolo, ma dentro c'è il numero uno di Cord Electronics, John Franks, andiamolo a intervistare. Cari amici, è un'occasione unica anche perché è l'occasione della presentazione, hanno svelato finalmente il nuovo integrato in casa Cord Electronics e sarà una grande sorpresa, ne parleremo con calma, siamo qui proprio per vederlo e per approfondire. E quindi l'occasione è quella anche di chiedere a John Franks quali sono le, eh, le, le, diciamo, le peculiarità di questo nuovo integrato. I segreti sull'amplificazione che ci ha appena raccontato John Franks ve li racconteremo a tempo debito, ma vi assicuro che è un prodotto davvero notevole. 
ma siamo qui in presenza di una vera rockstar di YouTube. Terry Ellis, qui presente. Sì, adesso andiamo a presentarci solo te. Nice to meet you, we are Italian YouTuber and we always uh, watch your videos. Oh, do you really? Oh, well, yeah. thank you. Thank you. <laughs> yeah, I understand why you're speaking. Okay, thank you. It's a nice inspiration for us. Okay. Il nostro direttore dice che... Comunque, non si può vedere questo, questa nota in campo libero, cioè... Che nota è? Non si può vedere? Allora, dentro a questo fantastico Magic Pass dovrebbe esserci una novità perlomeno. Fantastica novità preannunciata l'anno scorso, diciamo non proprio una novità, però quest'anno finalmente è stata dovrebbe lanciata. Dovrebbe esserci, adesso andiamo a vedere se c'è, è che c'è un po' di gente dentro. Si è un po' affollato questo pass. Entriamo in questo Super Magic Bus di Cambridge. Sì, ragazzi, qui abbiamo la linea Edge, la linea di riferimento, la flagship di Cambridge Audio. Qui abbiamo i bellissimi stadi Fono e ovviamente il giradischi, la serie AX, la CX e la nuova versione in edizione limitata CX Black Edition. Ed ecco svelato il nuovo lettore Evo CD partner ideale e obbligato degli all-in-one della linea Evo, di cui vi abbiamo già parlato. E per concludere la nostra giornata in fiera non possiamo non salutare ATC che abbiamo incontrato proprio pochi mesi fa in UK nel loro headquarter. E che bella emozione poter ascoltare questo setup all made in ATC con le maestose SCM50 in versione Tower. Ragazzi entriamo nella demo room di ATC. Pronti per partire? Pronti per la cena, però a malincuore dobbiamo separarci. Beh, la cena con Cyrus ha previsto giochi di magia e mariacci tedeschi. Nel frattempo, al tavolo di Avi Industry erano presenti professionisti da tutto il mondo. Francesi, spagnoli, italiani, brasiliani e portoghesi. Come dice la Zero? La musica unisce. La musica unisce. Ed è subito il secondo giorno. Elena, pronta per entrare in fiera? Tutto pronto, but first, let's take a coffee. E per iniziare con il piede giusto il secondo giorno di fiera, Fabrizio ci sta facendo da cicerone all'interno del MOC per mostrarci le novità di quest'anno. I giradischi che hanno scritto la storia e gli immancabili eccessi di questo mondo, un impianto da oltre 3 milioni e mezzo di dollari. Siamo qui da Mofi, vedete Fabrizio già lì che sta facendo qualche domanda. Qui hanno presentato le nuove Source Point 8, il modello più piccolino delle 10 che tra poco vi sveleremo. Lì c'è un giradischi di assoluta qualità, il vero prossimo top di gamma assoluto, il Master Deck. E Fabrizio sta proprio parlando con Peter Mednick, dalla cui matita è stato creato il Master Fono, il prefono di riferimento per Mofai. E di selfie in selfie, dopo Peter Mednick, Fabrizio di certo non si lascia scappare l'occasione di farsi uno scatto con uno dei suoi miti, Andrew Jones, una vera leggenda del nostro settore. E tra l'altro gli ha appena svelato il suo setup domestico, dove sono effettivamente nati questi diffusori. Abbiamo appena ricevuto il primo batch di Source Point 10, che abbiamo immediatamente inviato a tutti i punti vendita e vi invitiamo sempre ad andare a, a, a visitare per, per ascoltare. È l'occasione ghiottissima perché qui abbiamo davanti a noi finalmente la tanto annunciata Source Point 8, l'8 pollici, bellissima, leggermente più compatta ovviamente della, della 10 e su questa adesso chiederemo ad Andrew Jones qualche particolare del perché il come è riuscito ad arrivare a questo progetto. Thank you 
so much. 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 So... Nello stand di AV Industry sono riuniti tutti i marchi del gruppo franco danese, tra cui Elipson e Tangent. Tangent inarrestabile amplia la gamma di elettroniche, aggiungendo alla famiglia Amster un DAC standalone e un amplificatore con ingresso HDMI specifico per collegare la TV. Vincent non può fare a meno di raccontarci la grande novità di Elipson, un nuovo modulo streamer multiroom attorno al quale è stata realizzata la nuova linea di elettroniche, All Made in France, i nuovi diffusori Planet L, ora attivi, e l'aggiornamento del sistema V35. Elipson riunisce vecchie e nuove generazioni, completando la gamma di diffusori vintage XLS e lanciando una gamma di diffusori low budget dal look veramente accattivante. Anche Ruark ha tante novità quest'anno, l'aggiornamento hardware delle R3S, la nuova versione R1S ancora più interconnessa grazie al supporto streaming e ha spiazzato tutti presentando un subwoofer pensato per completare qualsiasi sistema e partner ideale delle MR1. Ma la vera novità dello stand Ruark è il nuovo sistema R400 che inaugura la linea di riferimento del marchio con finiture premium un look moderno e uno stile assolutamente british. Nel salotto di Lindorf ci stanno aspettando le nuove Q100, un vero capolavoro di design. E sempre parlando di design dovremmo trovare le nuove griglie colorate per i loro diffusori. E questi diffusori dobbiamo ammetterlo che sono davvero sbalorditivi per dinamica ed estensione. Abbiamo anche cercato il sub ma nulla, tutta farina del loro sacco e del TDI 3004 a cui sono collegate. E non possiamo lasciarlo da solo un attimo? Tra una chiacchiera e l'altra Fabrizio è riuscito a farsi svelare le ultime novità in arrivo da Cord Company, ma per il momento acqua in bocca. Oltre alle novità siamo riusciti ad incontrare anche brand che non esponevano. Ci siamo congratulati con Ben Tolter di Hegel per le prestazioni di P30 e H30A e Bartos ci ha raccontato i successi e le nuove frontiere di Cyrus. Oh, ma qui chi c'è? Oh, eh. Michelangelo e Nicola di Volumio. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, come ciao. va? Benone, dai, benone, benone. Tante novità quest'anno, come sta andando un po' la fiera? Guarda, siamo appena arrivati, stiamo guardando, però sì, si respira un'aria di novità, ce ne sono molte di novità. Bella fiera rispetto all'anno scorso. Sì, voi presentate qualche novità? Non qui, ma nel corso dell'anno. Ci riserverete qualche ci sorpresa? Saranno, ci saranno delle sorprese. Quindi sì. rimaniamo in attesa di un vostro... Seguiteci e non rimarrete delusi. Certo. Bene, ci vediamo ragazzi. Buona ciao. 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 Buon giro ciao. ragazzi. Ciao. ciao. Quindi dopo una giornata rilassantissima al Monaco End dei Chu. Fantastica. Siamo è finita, di no, non è ancora finita, abbiamo no, no. la cena di rito ormai tradizionale al Motor World con Court Company. Ve la raccontiamo, eh? vi preoccupate, sì. ve la raccontiamo. I'm looking for ways over water, I'm looking for ways back home, I'm looking for ways. Beh, cari amici, insomma, di cose ne sono successe, avete visto che ci siamo anche divertiti, anche un po' troppo in qualche caso. Bene, di novità ne abbiamo viste tante, ve le abbiamo presentate, di personaggi importanti li abbiamo conosciuti ed intervistati. Come al solito ormai vi abbiamo abituato, seguiteci perché approfondiremo da qui a seguire tutto quello che abbiamo portato di bagaglio dal Monaco. Sempre un'ora e mezza di musica al giorno e un ciao a tutti da tutto l'Hi-Fi Club. Ciao ragazzi!